。太阳神功乃上古人皇所创，楚天进展太快，导致无法收放自如。到了，啊！二位掌门，呃，山门外来了两人，还带了个漂亮姑娘。我乃凤鸣宗宗主，这是爱徒凤羽家，正式嫁人，虎寻家婿。我二人此事上山。有意两派联姻，不知二位意下如何？能与贵派联姻，我们求之不得。这便是本门列祖楚天，未来可成就人皇。还真是烈火。就他这怂样，还人皇资质，真是笑死我了！我还说我是人皇呢。哎呀，师傅，咱们赶紧走吧。啊、别呀！我我很受欢迎的，山上的母猴都很喜欢我。把我跟母猴比，招打啊啊啊、不好意思，我山上的猴子爱挠人，抓猴子都是这么抓的。抱歉，抱歉，抱歉。你要不选我，就只剩下我二位师傅了。哦，对了，还有山上的猴子。你，哎，不是，哎，哎，哎我，咱要不咱们还是走吧。感觉这门派的人精神都有问题。师傅，别吵了。刚才只是开玩笑，贵派高徒楚天和小徒凤羽家，郎才女貌，情投意合。道友放心，只要他与太阴之体双修，便能功德圆满，成就当世人皇。双修，双修，本宗主好心嫁徒，你却要给徒弟再找个女人双修，无我师门。简直欺人太甚！不不不不不不师傅，哼，小子，有点实力。今日我灭你满门，这里的山门财富也都是我的，都去死吧！师傅，这这怎么可能？师傅，师傅，我杀了我师傅，我明宗一定不会善罢甘休。<咳>为了不被凤鸣宗报复，咱们灭口。啊！啊师傅，别走啊！二、啊、位师傅，你们会帮我追回媳妇儿啊？其实你本来是有一门天定子，拥有太阴之体的女子便是你的天定女。我现在就下山寻找太阴之女。天儿，大师傅。已经下山多年，已为你寻得太阴之体的线索。哎，我看看，我看看。好，那我现在就下山，等太阴之体结婚。好，事不宜迟，你赶紧走吧。师<笑>傅，我武功太差，我万一遇到危险怎么办？快快！青城，燕王府此次与我金钱帮联姻，责任重大，希望你顾全大局
听说阎王世子荒淫无道，无恶不作，求求您，我不要嫁给他。此事已定，你安心准备婚事吧。娘，生门弃我不过，竟然牺牲我的幸福换取门派利益。这人看起来怎么这么不堪啊？和张天师来我大夏国师，这次不会这样不错了吧？没有。我对你的相貌条件非常的满意，要不咱们明天就去结婚？什么？明天？不，以后你就在家给我生孩子，生个足球队。生孩子？还生个足球队？这我们之间是不是什么误会？呃，这这这，今天的事情呢，就到这里。你们干什么？干什么？别看得上你市里的死囚，你妈还想跑？你们这群人欺负我一个女人，你真不是个男人。男人，今天你走你的走，不走你的走。男人，把他带到房间里去。真丑！你想把老说谁呢？信不信我抽你啊？神经病！啊，这这这个可以！哈哈哈哈哈！杨哥，这个可以。啊！我的初吻，我你，他们要绑架我！你不住手啊！你要再不住手，我可就报告治安队了。哈哈哈哈哈！我劝你别多管闲事，否则就是治安队的你的死。快看，治安队来了！哎呀！应该没事。今天的事情，谢谢你啊！没事没事没事。哎哎哎！你这怎么了？最近混蛋，最近混蛋下药了。完蛋了，我只会疗伤，不会解毒呀！要不我们去医院吧？不行、啊，那怎么办？啊啊啊啊啊！你干什么？姑、啊、娘、啊啊啊，我可是有天地姻缘在身上的。天地姻缘，难道张天师所占我的机遇？不是我，什么狗屁张天师啊！我已经救你，你居然想占我便宜！你带我们了，谢谢。我、啊，你干什么？救命啊！啊，你这个女人，你神经病吧你、啊！你这个女人、啊！我好像被强暴了，这，嗯，我不开心了。师傅说的对，山下的女人都是老虎，吃人不吐骨头。你说谁是老虎？你说谁是老虎啊？你你你怎么还没走啊？你不会还是想……我被师门强迫联姻，一气之下出门随便找了个人相亲，没有想到那个无耻之徒竟然在我酒里下药。还好，在关键时刻遇到了你。路见不平，拔刀相助，是我辈应该做的。无耻！老娘坚守了二十多年的身体给了你，你说你叫什么名字？姑奶奶啊，我坚守了二十多年的，呃，也给了你啊，我也不知道你叫啥呀、啊。你到底叫什么名字？哎，楚楚楚楚天。好，楚天，你给我记着，我叶倾城。
大夏三大势力之一，金钱帮大师姐，今后就是你的妻子了。啊，不行不行不行！我师傅说过，我必须得找一个太阴之体的女人结婚，这是天定姻缘，天命不可违。啊，太阴之体？我,我正是因为天生太阴之体，才无法汇聚内力量。难道？我正是因为天生太阴之体，才无法汇聚内力量。难道张天师没有忽悠我？这个男人真是我天命夫君？那你找到太阴之体的女人了吗？那你想不想结婚啊？当然想啊！可是天命……哎，好了好了，这样，你娶我为妻，我就帮你找到太阴之体的女人做老婆，怎么样？真的？不行不行，还是算了吧。这样的话，我就有两个老婆了。没有想到你这个人还挺专一的嘛。师傅说的对，山下的女人都是老虎，一个我都招架不住了，还两个。你找啥呀？果然，女人太恐怖了，都是母老虎。你说谁是母老虎？有见过这么漂亮的母老虎吗？好好好好，你确实是漂亮的母老虎。还说我是母老虎了？难怪师傅说让男人娶一个老婆是保护男人。少废话，我现在给你两个选择，第一。娶我，我呢就给你零花钱，让你十辈子都花不完，还帮你解决太阴之体的事情。第二，拒绝结婚。现在要了你！<笑>老婆，你就说啥时候举办婚礼？娶我，该走的流程也不能少。王菲菲，你不是试试跟我比吗？这一次总赶不上我。龙菲菲，画什么的名字呀？龙菲菲是与我金钱帮三大势力并称的武神派的女弟子，也是大夏的女武神。当然，龙菲菲与我相比，我就差了一步。各位，来大陆，来大陆了，我就是一过路迷路的。我们约了上次一起杀他。啊，等等！砍之前能不能先告诉我路在哪？我是真的有急事啊！我，老子砍死你！小心！啊啊啊！哎！杀人了！我想起来了，我下山的时候看见他走火入魔，导致气血枯竭，我就顺手治疗他了一下。顺手治疗气血枯竭？老三，你是什么影视大宗师？我哪是什么影视大宗师啊？我就一个护体神功，还十年十不灵的。对，如果你是大宗师，怎么会被那小喽啰追着跑？既然我压过龙飞飞一头，我还挺开心的。那这张卡就是你的。这是什么？至尊龙卡。至尊龙卡，好像也没什么特别的吧？听说有钱人都在用的那什么钻石卡、百福城卡。至尊龙卡。代表着金钱帮的最高权限，一卡在手，华夏横走。老婆，你这不也太好了吧？乖，知道就好。以后呢，乖，好好疼。包治百病，包你女朋友满意。女人啊，都爱我们家的包。你说的是啥意思啊？但凡是女人，都喜欢包包。啊，正好给清晨买的。哎。哎干嘛呀？你可以进来随便看看，但是不要乱摸。这些包摆在这里，不就是给别人看、给别人摸的吗？我们的包是给买得起的顾客准备的。你摸脏了，我们还怎么卖给其他人呢？我就是来买包的。哎，哎，你们，我们这可是大金商会旗下的顶奢商场，随便一样东西都比你全身上下加一起贵，也不照照镜子，兜里有几个钱？哼，瞧你那一身衣服。恭喜褪色，土包子。说对了，我还真不清楚我卡里有多少钱。还挺有自知之明。那出门商场右拐三百米的小巷子，跳槽市场，里面全都是你买得起的东西。赶紧去，别耽误。我虽然没钱，但是我老婆有钱，这些包我都能买得起。哟，看不出来，还是个吃软饭的家伙啊。不过你这个穷酸样，就是包了
。哎呀，估计跟他一样呗，又穷又土，土包子。我警告你们啊，你们不要骂我老婆，否则你们就完蛋了。嘿，我当是谁呢？哎，老婆，你怎么来了？我还以为你走丢了。闭嘴！谁是你老婆？想要老婆，找你那两个，老子见了水的师傅要去。就是我师傅，让我下乡找媳妇的。你说的没错，我那俩师傅确实是老子进水了。玉佳，这怎么回事？他是谁呀、啊？他怎么叫你老婆？大叔。可别生气嘛！我怎么可能嫁给这个傻子？他们没派，可是我的杀师仇人，我怎么可能嫁给他们？喂，明明是你当初追上我们山门要求联姻的。哎呀，大富，听我说嘛，无论是从财力还是样貌，尤其呀、啊、是气度、嗯，这个傻子可是人人不能跟你比的，不是吗？那倒也是，早知道你喜欢这种老男人，我就不反对你做我师娘。玉珊，怎么回事？他刚才不是叫你老婆吗？这怎么又牵着师娘什么的了？不是，你别生气，我们都没要他。再说，我已经有心了，会给你。行，那就好。你快快，行哥，我还带你叫谁夫子你？你说，生气，生气伤肝。说，你这年龄不是他叔吗？我们，我们是男女朋友。男女朋友。说你这年龄痛风、脂肪肝、腰间盘突出、糖尿病要急，你这你小王八蛋也别走啊！我现在就打电话，我叫人过来打烂你的锅。哎，等等等等等等，这位叔叔，您确实浑身是病。我跟你实话实说，你去治病，效果好吗？还敢诅咒我？你给我等着！哎，好好好，算了，这位叔叔，您确实是不知好歹。我跟你说实话，是在帮你啊。小子，你给我等着！我现在就叫人弄死你！癞蛤蟆想吃天鹅肉，我看你还嚣不嚣张！就算我没媳妇，我也不要你了。你身边的人怎么都这么蛮横无理？师傅说的对，见死不救吃，金毛叫黑。闭嘴！老娘告诉你，我就算嫁给狗，也不会嫁给你。我他妈你是狗！哎呀，你你是不是？楚天，把嘴给我闭上！我告诉你，我今天跟我家大富出来购物，我心里开心，你赶紧从我眼前消失，滚！哎，你看，现在都已经开始蛮不讲理了，我凭什么要滚？难不成这店是你家开的？我还真说对了，这家店就是我家大富开的。滚！哎，把你们陈经理给我叫来。大金商会会长海大富，您是我们商场的全资投资者，海先生。我们两个是不是眼睛瞎了？海会长这么尊贵的客人来了，没拿出最好的服务态度来的，是不是想干了？经理，我们这没有,没有，不是他们，是你面前这个一穷二白的臭屌丝。就像一锅粥里混进了一颗老鼠屎。哎，你你，我们商场不欢迎，自己滚呐、啊，还是我让保安把你拉出去呢？我、嗯、你滚！土包子，赶紧回你的师门去捡破烂去，别在这丢人现眼，好吗？为什么？我是来买包的，你凭什么赶我走啊？凭什么？就凭你买不起这里的东西，还影响到了其他人购物。先生，本商场定位奢侈。入门价十万块，几百万的商品跟比比皆是。你有钱吗？没钱就滚吧，别在这丢人现眼。几百万，很多吗？你继续吹呀、啊！你们那个破山门出来的，是不是都喜欢吹牛啊？几百万，你见过几百万吗？大叔，你说我们要不要用几百万的硬币？快滚吧！你们怎么知道我有硬币的？这些硬币够买包吗？这些硬币够买包吗？土<笑>包子，赶紧拿着你这些硬币回你的山门去捡破烂吧！你别过来丢人了。我是来买包的，你凭什么赶我走啊？先生，我们对客人的消费水平要求比较高，你拿硬币出来买包，那笑死人呐！还是赶紧滚出去吧！我看你们这些城里人就是狗眼看人低。
我看你就是穷逼，你要是再不出去，我就等保安把你打出去啊！欺负你又怎么样？一副没见过世面的穷酸样，看着就……欺负的就是你，穷光蛋，你小瘪三！我若拿得出钱，你又该怎么说？哎呦，吓死我了！<笑>大夫，吓唬谁呢？你说过金钱帮金钱吗？这谁没听说过？那是我大夏三大势力之一，几乎掌握我大夏所有的经济命脉。我还告诉你，我大金集团就是我外围的公司之一。我大夫，啊、你跟他扯这些干什么？他又听不懂。金钱帮再有钱，跟他又有什么关系？你赶紧拿钱，拿不出来钱就赶紧给我滚。不是金钱帮，嗯，那我就放心了。我老婆送给我一张卡。他说：“我可以一卡在手，大夏横走。”我看这小子就是想忽悠你。保安，等等！哎呀，大夫，你磨蹭什么呢？赶紧把这个小瘪三给弄出去！是啊，韩会长，我看这小子就是想忽悠你。这，这是这有大夏国主和金钱帮帮主本拥有的至尊龙卡。你的意思，这张卡是你老婆给你的，准确来说应该是未婚妻，毕竟我还没跟她举办过婚礼。大、啊、夫，你怎么了？别听这小子忽悠你！这张卡真是你未婚妻给你的？那还有假？哦，大夫，你别跟他瞎扯，赶紧把这个穷酸的人弄出去！烦死！哼、嗯！看见你我就反胃，知道你老子有多大麻烦吗？亲爱的，你为了这么一个傻子，你打我，你揍我吧！还疯了呢！你知道这张卡代表着什么了？一个软饭能拿的卡，里面能有几个亿不成？你狗眼看清楚了，这是普通的银行卡吗？这是金钱帮的至尊龙卡。这是传说中的金钱帮至尊龙卡，大夏仅有的两张最高权限卡。据说龙卡出世，犹如金钱帮帮主经营。不可能，这就是一个从山上下来的蠢货，怎么可能有金钱帮的至尊龙卡？这张卡一定是假的。对，我操，都完了！如果真的是至尊龙卡，这里面的金额一定非常大。我倒要看，这张卡里有多少钱。刷。你是不是没钱呀？我就知道。好多个酒。我我靠！我这怎么这么多酒？这刷卡机是不是坏了呀？证明一件事，这银行卡充满了，充满了。银行卡怎么可能会充满？大夏的经济命脉，其经济实力是千百家银行是无法比拟的。一百二十年前，随意帮八位金融大佬联合，集体做空我大夏。各大核心经济产业，国库高超，金钱帮关键时刻，其因为一张至尊龙卡，标志资源对抗，最终开始了大夏赢得那场经济战，这也为近百年大夏经济飞速发展奠定了基础。朱先生，小的都是被那些贱女人蛊惑，狗眼不知泰山，求你给小的一条生路啊！朱先生。是我狗眼看人低，这件伤，所有东西任你挑。多此一举，金卡帮规，石龙海团，旗下所有产业都被此卡人所有。这里已经是我先生的了。大夫，你怎么骂我呀？难道我们之间的感情就被区区一张银行卡给毁掉了吗？你臭婊子！不是，我都给你憋了。你不是为了钱，你图什么呀你？你这个肥头大耳的死蠢猪！注意老娘的有钱人那么多，老娘只花你的钱，难道这不是爱情吗？贱！因为你得罪了金钱帮，把大金商会要完了，我马上要家破人亡了！你个贱人！接着，你个贱人，抡断一绝！我，这次玩弄他！哎，别别别别，你别害我！我为了老婆，你可知道我收了其他女人
，他会弄死我的。他这个，他这是一个顾家的好男人。<笑>那是当然了，我想给我老婆买一些包，但是不知道她喜欢什么。要不这样，你把商场里的所有包全部打包送到叶家，我要让我老婆。我叶，楚先生对太太真好，小子孙女，小子孙女。<笑>楚先生，那我呢？哎，楚先生，你大人有大量，我上有老下有小的。你不是看不起穷人吗？我就让你做穷人！我，眼看人家滚，你们滚！饶了他吧，毕竟他还是我的信心呢。楚先生何出此言呢？哎，天机不可泄露。楚先生，你果然是高人呐！<笑>对了，楚先生，以后我喊他父，愿为你小犬马之劳。行，做马就不必了，你给我当狗吧。当狗？好。先生，这里是叶家家宴，请出示邀请函。刘主任，下来。我怎么没有听说过叶家有你这个人啊？你不会要告诉我你是大师姐新的夫婿吧？你怎么知道的？没错，我就是叶倾城的未婚夫。这些年啊，隔三差五就有人冒充是大师姐的同事，你就算想混进去，也变得靠谱点的瞎话吧？不信啊？你不信，你去跟叶倾城说一声，让他出来接我。笑话！我金贤芳大师姐是什么人啊？是你想见就能见的吗？相信我，我真的是叶倾城的未婚夫。不要在这里胡闹了。今天不是大师姐的家宴，来的都是些亲朋好友，我可是什么什么？快滚！你们怎么这样？又是你这个乡下来的女娃子，怎么走哪都能碰到我，还真是阴魂不散。你又又你怎么又又又又来了？我操！闭嘴！我警告你，我从来没做过你老婆，别再喊我什么老婆。你当然不是我老婆，我老婆是叶倾城。鬼才信不信？鬼才是你的信不信？真是傻到家了，不知从哪儿搞了一张至尊龙卡，竟敢跑到金钱帮的地盘上胡说八道。我至尊龙卡不是我偷的，是我老婆叶倾城的。不信你听我的。你还真是胆大包天呀！骗过了海大富那头肥猪，现在又来到了叶家继续骗。我看你真的是找死！这是叶家家业，我想来就来。倒是你，你怎么又换男人了？你这样海大富会吃醋的。别跟我提那头肥猪，除了有钱一无是处。像我们家天霸哥哥，强壮又霸气。小伙，你可以呀、啊，你这口味。一直在变呀，真的是什么口都吃得下去啊！你这井底之蛙，哪里知道我天霸哥哥乃是堂堂武神派的大弟子，不仅身体好，而且呀、啊、前途无量。你原来是武神派大师兄，有失远迎，快请进，请进。哎哎，他们没有邀请函，为什么可以进啊？谁说我天霸哥哥没有邀请函？以我天霸哥哥的身份地位，邀请函自然是第一批收到的。那以我金钱帮大师姐未婚夫的身份地位，这邀请函指定是漏发了。小子，你闹够了没有？我告诉你，你要是打扰了宾客，你担待得起吗？我就是要进去。金钱帮掌控大夏经济，讲究的就是一个规矩。今天这个宴会规矩，就是必须要有邀请函。就算是天王老子来了，都不准进。你都到底怎么样才能让我进去嘛？徐三儿，你想进去也不是不可以。真的，你果然是我的幸运星。快跟我说说，我怎么才能进去？我天大哥哥乃是天王五神派的大弟子，他的邀请函自
。好主意，我这个人做的不开心，就喜欢见阿猫阿狗。哎呦。我可是武神派的恩人，这是恩将仇报。一个信口雌黄的乡巴佬，这不让你们关系。和武神派的大夏至诚，我和天启在一起。你还真是会碰瓷儿啊！先前说和金钱帮的大师姐叶青城是夫妻，现在又说是武神派的恩人，简直是荒谬。擅闯宴会是小罪，冒充武神派的恩人，这是与整个武神派为敌。真不知道哪家的脑残屎教出你这样的傻缺玩意！你骂我可以，你别骂我师傅。虽然说他们确实挺脑残，侮辱了武神派，你更应该担心的是，你和你的师门还存在。你作为武神派的大弟子，侮辱恩人，给门派抹黑，该受惩罚的应该是你。少子多礼。乡巴佬，你以为你是我大夏的张军师，言出法随，恩仇之事，你说是？就是了。那你想怎么样？既然你说你对我武神派有恩，那你就拿出这句口子啊，要自扇巴掌，像狗一样磕头道歉，祈求给你一个痛快的灭门。好，那我就给秦云看看这个。你拿什么都没用，你死定了。不管你拿出什么，知之恩，无以为报。菲菲这里有块令牌，还请前辈收下。啊这是我武神派的武神令，前辈在大夏有任何需要，拿此令牌可以召唤武神门人，如同武神亲临，应该挺值钱的。钱？楚前辈，您是需要钱吗？拿着武神令牌，可以在门派各处吃喝消费，并不需要自己带钱。那这个我就拿走了，哪天我吃不起饭的时候，就去领个武神令送饭去。好了，不要送，是武神令。武神令，好像是叫这个名字。怎么会有武神令啊？我说过了呀，我之前救了一位武神派的人，他为了表示感谢，就把这武神令牌送给了我。说什么在大夏境内借武神令，就如武神亲临。要不你验没验证？不用了，你武神派至高无上的信誉，我必然认。神派哥哥，这武神令真有这么神奇吗？这到底是什么东西啊？神派哥哥，你为了这个东西你打我！闭嘴，都是你干的好事。乡巴哥哥，你居然给这个乡巴佬行礼，你疯了吗？住口！他是在救你，没听见吗？见武神令，如同见武神；不尊武神令，如同不尊武神。跪！没想到这玩意儿还挺好用啊！武神令历来有现任武神保管，代表着亿万人敬仰的地位。就算是帮外人士见到了武神令，也要行礼，表示尊敬。乡巴哥哥。你说武神令是由武神保管的，这土鳖一定是从武神那儿偷来的。难怪前几日女武神下令，任何人发现武神令踪迹，要立刻上报东门。这武神令来路确实有些奇怪，大家都算有点熟了。你们这么胡说，我也会撞你们诽谤的好不好？你偷盗武神令，罪可诛十族。是不是偷的？你回去问问武神大人。现在我就问你，这令牌是真是假？真的。那我是不是可以代表武神向你发令？否则就是背叛武神。是，现在把你的邀请函给我吧，快点！我就说你是我的幸运星，没错吧？我就说你是我的幸运星，没错吧？不管这小子从哪弄来的武神力，就凭他跑到金钱帮大世界的宴会上冒充叶清泉的未婚夫，也是死路。我要看这小子怎么死的。原来武神派的怒神也会来，带我看看他是怎么死的。喂，三八佬，你不是说我是你的幸运星吗？不如你把我一起带进去。你俩求人
这这太多。你想怎样？双膝跪地，饶我。带我们进去！我先让你嚣张，一会儿我要亲自宰了你。老娘要看着你被碎尸万段。哎，其实我是没啥意见，但是这张卡的权限你俩是知道的，只能带一人一宠物。苏大哥哥，我不是说要让我做你的一生挚爱吗？其实堂堂五雄派的大弟子，可能说话不算数，是吧？没错，我这辈子最喜欢小动物，尤其是狗。走吧，谢云溪。恭喜恭喜啊！可爱呀、啊！我打小就看了，听听这孩子了不起，年纪轻轻就成为了咱们大夏三大势力之一金钱帮的大师姐啊！那当然了，咱们叫倾城啊，不仅个人能力强。而且嫁人嫁的也是极好啊！听说马上就要与燕王府世子联姻了，真是恭喜恭喜啊，姐夫！这金钱帮主啊，掌握大夏天机密吗？这天王府掌握大夏武力，一文一武，强强联合呀！听说这燕王世子是个吃喝嫖赌、无恶不作的傲世主。外界传闻，岂能轻信？老燕王在我大夏德高望重，还能叫子无方不成？就是就是，以燕王府的威望，大夏谁家闺女不想嫁过去？这得多大的福分呢？对呀、啊，这门婚事啊，是金钱帮帮主亲自定夺的，万难不成还会害自己的得意门生？啊！你们二老啊，就净想着荣华富贵吧？对了，大姐，我们家那食品厂啊，一直想与军方联姻，哎，你看你这儿，我们一直……金钱帮啊，一直不参和军方事务，还是不要破坏规矩的好。做父母的希望闺女幸福。<笑>哎呀，哎呀，你这个老东西，意思就是让闺女嫁给燕王世子，就不幸福啦？我就是就事论事嘛。大姐，您不仅嫁我女友方，嫁我夫也有方吗？大师姐，夜倾城到。爸妈。金钱帮大师姐叶倾城到，爸，妈，这闺女你可算来了。王中是有房吗？耽误了一点时间。没有练武之人的强健体质，不要再草包糊涂了。燕王府一脉单传，还盼着抱孙子呢。谢爸妈关心，我自有分寸。感谢各位参加此次宴会，来的都是叶家和帮中的亲朋好友。倾城认为婚姻大事，欲诸位。通知一声，婚事关系到倾城后半生的幸福，不得马虎。得张天师的指引，就在几天前，倾城行得如意郎君。没想到倾城的婚事还牵扯到我大夏国师张天师。老燕王看好，还有金钱帮帮主牵线，如今还有张天师指点，我们倾城的婚事啊，就是偏坐之得啊。就算是当年国主娶国后，也没有这等待遇啊。我叶倾城以个人名义。在此宣布，我的如意郎君就是。好，好，主监，不是燕王世子，是我听错了。这个楚天是谁？先生，你这丫头是不是生病说胡话了？我再说一遍，我的未婚夫就是楚天。这桩婚事可是由金钱帮帮主听点，你这是背叛师门。师傅那边自然会出事。老燕王可是十分看好这桩婚事，要是临阵悔。必然惹怒老燕王。老燕王德高望重，感情这种事情，强求不拦着道，他应该。燕王府多次公开离姻，你这临时悔婚，这可是打世子的脸啊！你从未答应过林一，谈何变卦？如此任性，你考虑过会给我们叶家带来什么样的后果吗？我叶倾城说一不二，从不后悔。若是燕王府的人怪罪下来，我一人承担。家人。毫无关系，你都无关就无关。燕王府乃大夏贵族，侮辱燕王府就是株连九族的死罪。这要是怪罪下来，我们所有远亲都得跟着你遭罪。就是你自己发糊涂犯傻不要紧，还要连累我们这些亲戚，我们这是造了什么孽啊？你们刚才不是说三生有幸吗？这人可真坏，没有你这种心思。不要你们夫妻俩就怨我们的自家女儿，带着我们所有人奔着黄泉路走。倾城啊，燕门世子可是名门之后。你怎么就突然悔婚了呢？从一开始，这个婚姻就不作数，不存在悔婚。老头子，女儿大了，管不了了。你也不说句话，你是要看着我们全家一起幸福了吗？
。闺女啊，只要你能够幸福，我后悔，今天决定就行。你太任意了。我和楚天水就是天子，上天可能会祝福。违抗师令，侮辱叶萌，不管你跟楚天还是楚地结婚，你都死定。你们一家都死定了。我倒要看看。这个楚天他是何方神圣，居然敢跟英王世子抢女人啊！各位亲朋好友们啊，实在是抱歉，身为男主角的我来晚了。各位亲朋好友们，实在是抱歉啊，身为男主角的我来晚了。看来大家对我的到来还还挺期待的。大胆狂徒，知道这里是什么地方吗？敢在这里撒野！那不是同为大夏三大势力的武神派大弟子杨天霸，他怎么跟个小跟班似的？那女的我见过，凤凰宗、后鼻宗，平时江湖有名的势力，怎么被人像宠妃一样待？我今天来的应该是叶家亲朋才对。阿姨好，很快我们就是一家人了。放肆，哪里来的乡野气？我叶家不是大夏豪门，谁跟你是一家？黄天霸、凤楚家，你们都是名门大派的，怎么带了个这么不知理智的小？这里是叶家的地盘，管好你带来的人。不许把叶家给你老子跟他不熟啊！我们要是想揍他，千万别给我面子！要是给我面子，我跟谁急？哎，我跟他也不熟啊，不熟。听爸说，谢谢你的邀请啊，还有我的信心。你们还敢说跟他不熟？他刚才你输了。啊，你才是大叔，你全家都是大叔。小子。死到临头，你还敢嚣张？你也不看看，这里是什么地方？我当然清楚这是什么地方，这是我老婆的地方，是不是？冒充叶倾城的未婚夫，还敢当众羞辱金钱帮的大师姐，我看谁还敢救你？这傻小子太做实了，见到大夏流芳叶倾城后，犯话是脑子进水了。混账小子，来人，把此人给我抓起来！住手！我能亲眼看着傻小子。一不往老了，我就痛死他！亲爱的，干杯！我叶清纯在此宣布，他就是我的如意郎君楚天。你就是楚天，破坏我叶家天作姻缘的乡巴佬，竟居然还敢送上门！小子，你毁了我叶家的荣华富贵！我要叫你臭皮八股！喂喂喂，你这人三观有问题啊！我师傅说过，自己的幸福生活要靠自己争取，而不是靠别人的恩赐。不愧是我未来夫婿，比那些不靠谱、只靠爹的二师祖强多了。果然，我选的人没错，楚天才是我真正的天子良缘。我叶倾城此生非他不嫁。就是你这个混蛋小子，看着倾城晕头转向，连燕王府的联姻都拒绝了。我叶家所有亲朋的荣华富贵都让你毁了！这小子看起来普普通通，你可不要被他的花言巧语给骗了，犯糊涂啊！阿姨，你这么说就不对了。我楚天虽然穷，但是我从来不撒谎骗人。阿姨，莫欺少年穷啊！就你这老糟蹋，还告诉我老婆，我还能有你老？倾城师姐一定是被这个混蛋给迷惑了，只要杀了他，倾城师姐一定能回心转意的。大夏三大势力交好。杀了他，叶家必然能够与燕王府同归于好，冰释前嫌。说的没错，没有这个乡巴佬，叶家依然可以得到大夏两大势力的支持。所有阻挡我叶家荣华富贵的人都得死。这些人当我的面要烧我的夫君，真是大胆！别忘记了，你们这些远亲没有如今的荣华富贵，都是我叶倾城给的。倾城啊，今天来的都是叶家亲，他们这么做都是为了你好。你们就是为了自己的荣华富贵。从来都没有考虑过我的终身大事。今日之事一旦传开，燕王府必然不会善罢甘休。我们这是在救你。倾城，你亲手杀了这小子，将功赎罪。燕王府或许不计前嫌，联姻照常进行。主意就带来这么大麻烦，实在吓得他太可惜了。我建议直接抽髓碎骨，抽干气血，打入毒蛇深渊，让他求生不得，求死不能。咦，老婆。你们家这些亲戚也太凶了吧！切，我有什么好怕？不就是什么抽水碎骨、抽肝气血吗？我六岁练功，每天抽肝气血，自费经脉一次；七岁吃毒蛇，就像嚼辣条一样。好，我们夫妻一心
极力断金。嗯，我最后再告诉你一遍，此次宴会是我宣布与楚天的婚姻，不是商议。你们谁要是敢反抗，就是与我叶清晨断金。对，任何人都不能阻止我和清晨。哎孩子大了，管不了了。哎呀，你这个死老头子，也不说句话，劝劝你闺女啊。儿孙自有儿孙福，当年我娶你的时候，不也就一穷二白吗？你这个榆木脑袋，正是因为当年我哥你吃过大亏，才不想让闺女再吃一次。清晨，怎么？你是要跟我断亲吗？那就断吧。清晨，就算叶家支持你们，可婚姻大事讲究门当户对，这乡野小子恐怕连三篇六里都拿不出来吧。清晨。你背后是大夏经济支柱金钱帮，燕王世子背后是大夏军事支柱燕王府，而这小子背后又有什么？啊！这三大势力，你是你占两样，难不成这小子背后有老虎神之师？喂喂喂，你们跟燕王府的家事不要扯到我们武神派好不好？我们武神派剑派八百年，上到武神，下到外门弟子，一向都是婚娶自由，门派从不干涉。对呀、啊，天霸哥哥。咱俩不就是自由恋爱？多谢天马叔的仗义直言。王天霸，你作为武神派大师兄，跟这小子当真没有什么瓜葛。你现在捅他，我要是阻拦一下，我是你亲孙子。那就好，那就好。不过此次叶小姐联姻，武神派非常重视。武神大人啊，怕他干不来，特意命令我亲自来送上祝福。另外，老武神还特意。送上了一份贺礼，看时间，应该马上就到了。武神派老武神贺礼到。自从卸任武神龙飞飞掌权之后，老武神退居幕后多年，这还是第一次听到他的消息。老武神，这可是连国主见了都要行管费礼的存在，这他竟然亲自派人来送礼，这面子也太大了。按理说，以清晨金钱帮帮主大师姐的身份。不值得如此清白，只有一个原因。王武神看在燕王府的面子上，特地送来贺礼。王武神的辈分可比现任的燕王还要高，这这理由太牵强了，我实在找不出其他理由解释了。这一下可闹大了，这桩联姻全凭由金钱帮帮主和燕王府老燕王的支持，这一下又多了三大帮派中的老武神。哎，这场闹剧该如何收场啊？清晨再次感谢老武神的贺礼，此副对联价值连城。老武神前辈都看好这个联姻，你也该清醒清醒了，赶紧让这个小马老小子给我滚蛋，和燕王世子重归于好。我倒是觉得老武神的祝福是送给我和清晨的，曲解老武神旨意，人行之罪，本同欺君。天马哥，你咋就这么确定老武神不是祝福我和清晨的？难不成你想取而代之？我没有，我不是，你别瞎说啊！武神派现任掌门龙飞飞到，女武神圣安。外界传闻，女武神龙飞飞与叶清晨关系并不好，怎么不主动来参加叶家宴会？你孤陋寡闻了吧？这传闻怎可轻信啊？他们俩本来就是大夏的两颗明珠，只是暗地里有些较劲罢了。武神派大弟子王天霸拜见女武神，武神威震四海。龙飞飞今夜兼程不请自来，还希望没有打扰到大家。女武神她驾光临，咱们叶家真是蓬荜生辉。我师父担心墨宝之礼太轻，怠慢了新人，所以特意让我亲自到场祝福。不过，就算师父不说，今天我也必须要来。嗨，龙姑娘，我们又见面了。龙姑娘，你好歹也是身为一派之主，就送两幅字画来，太小气点了吧？我那么穷，我都给我老婆送一肩宝宝呢。脑子里只有那些铜臭之物。老武神书法举世无双，当年国主结婚，想求得老武神一幅墨宝都不得。下次还是送点实际的吧。我刚娶媳妇，花钱多。乡巴佬竟敢对老武神不敬！武神大人
，弟子有事禀报，此人楚天涉嫌偷盗武神令，还曲解老武神祝福旨意，其罪当诛。你所说事情，我全部知晓。退下吧，武神大人。倾城是被这小子所蒙蔽，联姻之事并不是故意要辜负老武神的祝福，哎，还请武神大人切勿生气啊！菲菲收到武神令消息，第一时间赶来，路程紧急，未备厚礼，还请楚先生莫怪。你武神家没有怪罪叶家，还给这个乡巴佬行礼？哎，等等，听女武神的意思，他祝福的新人好像是倾城和楚天。不是倾城和燕王府世子啊！这怎么可能？这个乡巴佬能惊动老武神？龙姑娘，你别当真，我看这个气氛太紧张了，我开个玩笑，缓解一下氛围。我叶倾城喜欢的男人，无论贫穷还是富贵，我都会在。龙帮主，你们武神派什么时候比我们金钱帮更加实快了？叶倾城不就是找了个好夫婿，逞能什么？没错。我就是很骄傲，怎么了？有本事你找一个比我夫君更加厉害的夫婿啊！你，哼，楚先生可是先认识我的，要不是我有伤在身，怎么可能被你捷足先登？切，婚姻讲究的是缘分，又不是买菜，讲究先来后到。天籁哥哥，我怎么觉得女武神和叶倾城在争风吃醋啊？这世界疯了，彻底疯了！女武神大人，你喊楚天为楚先生。楚先生是我武神派自创派以来最重要的人。武神大人，您的意思是，楚天他一直是武神派的人，一直在扮猪吃老虎？啊！武神大人，这不可能！我身为门派大弟子，从未听说过本派有这号人物呀！喂喂，我才没有扮猪吃老虎呢，我功夫本来就很差的。楚先生不想暴露实力，但这群人对楚先生不敬，实在罪不可赦。楚先生超脱世俗，不介意这些，我绝不能让楚先生受欺负。楚先生乃旷古大才，武神派若哪天有幸请楚先生亲自到访，便已是三生有幸，不敢有更高的奢望。旷古大才，楚天先生，不是说你知道这土鳖的底细？这不可能，这个土鳖的师门我都见过，就是一个一穷二白，说话还像傻子一样的蠢东西。这辈子都娶不上媳妇儿的那种，敢对楚先生不敬，就是对我武神派不敬。多谢你帮我出席啊，谢了。楚学姐，你既然有武神派作为靠山，为何不早说呀？你都没问我。可你也不应该装作一个一穷二白的乡巴佬，把我们耍得团团转啊！我本来就很穷的，师傅说，人可以穷，但是千万不能撒谎。今日之事，燕王府不会善罢甘休。即便武神派与楚先生关系危险，也应该考虑一下我们叶家亲属的难处啊！燕王府这么霸道吗？难不成他还强行破坏我跟金城的婚礼不成？老燕王武功盖世，军功卓越。燕王府三十多位妇人中，有一半都是从我大夏国敌人那里抢来的异国女子。我老婆还有这种操作？怎么了？羡慕了？想模仿？哎哎，都都都都都都，没有没有，我就这三脚猫的功夫。我也模仿不来，不是？那如果你是高手，你就会这么做了？没没没没没，不是，老婆，你听我狡辩，不是，老婆，你听我解释啊！既然你们惧怕燕王府的报复，我倒是有办法可以完美解决。龙菲菲，我劝你不要多管闲事。兵来将挡，水来土掩，我叶倾城。不会畏惧任何威胁。你我二人被大夏人攻城两颗明珠，你有麻烦，我怎么可能袖手旁观呢？哼，黄鼠狼给鸡拜年。小女仰慕楚先生已久，家师老武神对楚先生更是敬佩有加。若楚先生真的怜惜倾城妹妹，大可以放弃叶家这门婚事，娶菲菲为妻。我没听错吧？女武神。这是要跟叶倾城抢夫婿？武神大人，您这句话什么意思？你们叶家人眼光不好，得此家婿却不珍惜。我武神派愿意拿出最高的诚意。这穷小子怎么突然成香饽饽了？穷小子，楚先生本来就是我大夏最独一无二的存在，龙飞飞便退位让贤，请楚先生为武神派。难道武神大人是要钦点楚天做下一任武神吗？女武神大人，三思啊！武神代表着大夏至高战力。是大夏的守护神，这小子来路不明，实力若饥，怎能担此大任？王天霸，楚先生说的没错，
，你野心确实挺大，居然敢干涉武神人选！王天霸不敢。你多次冒犯污蔑楚先生，罪不可赦。现罚你为楚先生定亲、婚礼的杂工司仪，全程服务，以消楚先生之气。让我给他做司仪？怎么，委屈你了？那就按照门规处置，冒犯门派贵客，灭顶三年。不不不不不不，武神大人，慧眼如炬，我娘啊！打小就说我这娃啊，长得圆润喜庆，天生就是做司仪的料。想抢我夫婿？王菲菲，我就知道你没安好心。谁跟你抢？你们一没结婚，二没订婚。我身为女武神，难道不能选个自己喜欢的人？死丫头，从小就这样，喜欢抢我的玩具娃娃。<笑>楚先生可不是玩具，想娶谁是楚先生的自由。楚先生，是不是啊？啊啊，这这，娶两个老婆，是不是很花钱呀？楚天，<笑>算了算了，我跟星哲已经订婚了，而且师傅说少娶老婆是为了保护男人，我现在是明白了。乖，你说的没错。如果你胆敢在外面招惹别的姑娘，就废了你的。我武功很好，六岁的时候就能续身接骨。好啊，那我给你废的腿，不知道能不能接上。要不你试试？<笑>此次宴会，菲菲能够来，我还是很开心。咱俩从小打架都是我赢，这次算你赢了。三日之后，叶家宴会，便是我与楚天正式定亲，昭告天下。祝贺楚先生与新神天作姻缘，我们一定把定亲仪式办得热热闹闹的。是啊，是啊，是啊！定亲这么大喜的日子啊，我们一定全部到场。你们这群欺元附势、顶撞我夫君的人，我原本要跟你们断亲的，但今日是我大喜的日子，我不想做你们绝情。再给你们一次机会，且看表现。给你们个机会。且看表现，我金钱帮是整个大夏的经济支柱，做事最重要的原则便是赏罚分明。老婆说的对呀、啊，我想起有一个人必须要来，傅玉佳。哎，人呢？哎，你别跑啊！老公，要不我派人把他抓回来？算了，我本来想感谢一下他的，没想到他这么快就走了。他是我的幸运星，希望下次我有需要的时候，他还会再出现的。想吃拳头是吧？对对对对对对对对对，知道我。继父，恭喜恭喜啊！可喜可贺，楚天啊，我们家清晨脾气比较烈，以后得多担待点啊。<笑>你已经快习惯了。按理说呀，这订婚仪式需要双方家长到场。楚天，你情况特殊，等结婚之时啊，要把你的师傅们都请过来。这关乎礼仪，毕竟我们叶家也是大夏豪门。阿姨，你就放心吧，我已经给我师傅飞鸽传书，他们回信说要给我和清晨一个惊喜呢。金钱帮大师姐叶金晨，美好姻缘，天地见证，日月同许，今日定喜，选择吉日，正式成婚。寿国婚事，这桩婚事，日月同许，但我反对。燕王世子被抢了女人，怎么能上？我看你今天死的有多惨！燕王世子，今日是楚先生与叶小姐的定亲仪式。既然叶小姐选择了楚先生，没错，就是这个人。世子，还是放下这个。就你这头臭鱼烂虾！这位盲人叔叔，我这么核心的站位，身份还不够明显吗？要不我给你看看眼疾？不瞎呀，那就是智力问题。这样的话。可就严重了，伶牙俐齿，真有钱。希望你切你舌头，断你骨头，抽干你气血的时候，放肆！你们京城里下人就会这么两招吗？我告诉你啊，我
，聚精结果，是我六岁就玩的游戏。杨文世子，你上床我订婚宴，还大放厥词，冤枉不得名声，都让你丢尽了。你傻，要不是我爹要求，三四六，我玩女人何须忍？别抢了事儿。强抢民女，这是执法犯法，犯法！在大夏，我燕王府就是法律，燕王府就是天。燕王府这是要造反啊！我告诉你啊，这里可都是有录像的，回头就把你这段话发给大夏国。臭小子，你可是给我吓套呢！我说你们是对的，感觉至少确实不在线。就你聪明。我爹燕王手握军事大权，又是先帝托孤重臣，只要我爹不叛国，国主也要死掉。就见一些旁门左道的无奈我何？天王老的来子疏于管教，把你给惯坏了。叶星辰，今日之举已经惹怒你，你现在比我贵些，我给你，还有你这些混家的大大小小的心思，这个痛快的死法。嘿嘿，世子你在饶命，都是叶星辰恶作主张，我们都是金子塔嫁给你的。就是就是。世子殿下，你一表人才，您才是和天堂的天作之合啊！星辰和世子的婚事，那可是燕王亲定的呀！我的，我燕王府戎马出身，向来最谨慎的这女人，反倒……来人，给我把他们三个扔出去，石头！哎，拍死了几只苍蝇，舒服多了。叶星辰，你想明白了吗？我给你时间好好的，每晚一分钟，我就杀一个。叶家人，记清楚，晚了。可是真的要杀人啊！你怎么赶紧想想办法。大哥没事，大哥你上。我，我工作太大，不行。我有后账。真的？喂，我警告你啊，你要是再不收手的话。我会对你不客气了，<笑>小子，你既然要强出头，那我把你剁碎，丢去喂狗。我我我我要完蛋了，快使出后招啊！我的后招在你啊，上！我厉害的手法，你还小子有心不到。果然。按照楚天师傅的说法，他与太阴之体结合后，要不了多久，他就可以完美展示当世人皇的实力了。老公好棒！老公，我没事了。哦，哎呀，好痛啊！没事，虽然力道掌握不太好，但是我感觉我真的变强了。宋小花，看你怎么跑！老公，你真的没有伏兵吗？让开，看我的。传言金钱帮大师姐，这个恶夫不能修炼。没想到你竟然会功法。原先我体质特殊，不能修炼功夫，是真的。但是我遇到老公之后，我就不能变了。是我的女人，竟然在订婚之前破身，杀过你们叶家所有人，我这死！老公，这这这不能动！快快快快快拦住他！我又才刚练修炼几天，我。那已经是极限了，那怎么办呀？哎呀，老燕王就他一子，从小天才地宝的培养，他的功力已经达到了先天峰，除了除了宗师，没有人拦得住他呀。这个老子，这什么呀？什么精力呀？林飞飞，没想到你已经突破了宗师，成就大宗师了。世子，听我一句劝，此事就此作罢，回去吧。京城权贵，谁忍不知你与叶启成不对付？为何要救？楚前辈有武神令在手，他是我武神派最尊贵的客人。武神令，你武神派这是要与我燕王府为敌了？你才刚入大宗师，我全力拼杀强，你觉得你能威胁到我的生命吗？我大夏的绝世宗师，可不止我一位。笑话！老武神年事已高，张天师神秘不在，我爹燕王就是大夏最强大宗师
谁能杀我？谁敢杀我？你可真是无知啊！不是每一位强者都会在意一个大宗师的名号。他就是一个只会躲在女人后面的废物。我出手是为了替老燕王保住你这个唯一的儿子。你若一心求死，谁也救不了。都要看看这个废物有什么本事！我必杀这小子，我者从死。这是燕王独门绝学升天功，激发身体潜力，将尸突破极限。老燕王是上战场的玄天空，他都坏了，他已经突破了宗师境界啊！大哥姑娘，我靠你了，我们这里只有你一个宗师啊！楚先生他肯定是想借着这个机会，让我快速适应宗师境界状态。大夏的几位老宗师不可能不懂实战练习，楚先生这样伟岸的，算是时机。救的对象，可恶，被叶倾城抢先一步。老姑娘，你别发呆啊！他打乱他的神天功，再不打断，神天的就是我们啊！神天功，做梦！战场上，一万遍，怎么可能会被打断？接招吧！从为神天功在战场上一旦发作，他就会失去理智，逐渐疯魔，甚至如失血鬼般。不惜人血，永不受功啊！这不就是我入了魔了吗？你要组织给他准备的药药本子行不行、啊？血，喝你的血！再喝你的血！冒犯楚先生者，该死！你我老公就该死！啊啊啊、小可爱。救！快快救死吧！完蛋，要死人了！老公小心！是要死，老子来了，救不了你。我的意思是说，你他，老公小心一下子把我的打。啊！啊！怎么可能？我现在可是大宗师。我的护体神功，哎，好像也变强了。也不知道谁刚刚摔了个狗啃屎。老燕王常年驻守边疆，对唯一的儿子过于溺爱，疏于管教，这才酿成恶果。老燕王功勋显著，却养了这么一个混世小魔王，还残害了无数百姓。不管怎么说，世子的死，老燕王一定不会善罢甘休。有我老公在，我什么人都不怕。强敌在前，你们俩就先别秀恩爱了。江湖流传说，老燕王可是最强大宗师，他若发狂，千军难挡。这上梁不正下梁歪，燕王世子有所行为，正是燕王所纵容之。我要上禀国主，我就不相信我们整个大夏只有燕王他一个绝世高手。你的意思是张天师？嗯，张天师乃三朝帝师，国主能够稳居王位，不是各方势力，正因为有张天师，他功不可没。说能有他老人家主持公道，燕王威胁不足为惧。但张天师性格洒脱，愿不愿意出面就很难说了。这一点与楚先生倒是颇为相像，可能高人都是如此吧。哎呀，总要试一试嘛。我这修书一封，邀请张天师来参加我跟楚天的婚礼。好，我武神派到时候一定会亲临现场，与楚先生和青城妹妹站在一起。咱俩的婚礼，我师傅他们一定参加，有他们在，能给我们省去不少压力。太好了。楚先生的师傅，那岂不也得是宗师境大圆满？楚天，你师傅到底有多厉害啊？哎，那就别想了，他们下山后脊都会被揍得鼻青脸肿的。我的意思是啊，他们坏事多、啊，说不定有什么鬼主意能坑了我一把。正所谓，三个坏狐狸能坑死一只大老虎。<笑>还是你聪明啊。<笑>说，世子在大夏被杀了。什么？我儿子死了？谁干的？是被一个叫程天的人杀的。敢杀我儿，总需要他全家。王府亲自听令。是。随我回大夏，无论付出什么代价，血流成河。走。
。没有想到，我的太阴之体与楚天的太阳之体结合后，阴阳平衡，直接打通任督二脉，不仅解除了不能练功的枷锁，修炼起来突飞猛进，仿佛要把之前这些年耽搁的修炼抢回来。可惜，不知楚天他现在的境界情况。倾城妹妹真是武学奇才呀、啊！楚天师门筹办婚礼的这一个月里，竟然修成先天高手。武学修炼越往后越困难，想要修到女武神大人的大宗师境界，我呢还得苦修十年。倾城妹妹这个称呼实在是太生分了。咱们自小相识，我比你大两岁，喊我姐姐便是。这个称呼倒是让妹妹想起来，姐姐想收走妹妹玩具的。姐姐，你现在应该不会想妹妹到死。<笑>当然不会。嗯，话说楚天师门这里真是块风水宝地啊，天晴水秀。楚天两位师傅选择在这里操办婚礼，真是不错。毕竟此地是楚天从小生活的地方，真希望以后都住这。你可是金钱帮大师姐，少了你，你们金大帮主还不得拎着刀杀过来要人啊？报，报。两位大人，金钱帮帮主金手指登门，点名让楚先生出现。这还没结婚呢，怎么就杀过来了？奇怪，楚天师门这么偏僻的地方，他们是怎么？金仙，你来了，你又抱上新的大腿了，这位看的有点老啊。少套近乎。还不赶紧拜见我的师傅，金钱帮帮主金大明。你可真行，抱了大腿，一个比一个有钱。你就是欺骗倾城、背叛师门的楚天，住在这穷山山里，真是丢尽了我金钱帮的脸。喂，老唐，你说什么呢？到本门的地盘撒野，瞧不起谁呢？真是师徒一样的无知呀！金钱帮掌管着大夏的经济命脉，就连老百姓花的钱，那都是由我们金钱帮铸造发行的。有钱就可以目中无人，侮辱我门派！你这话令我很生气啊！无非你赔个千八百亿，否则这事儿你算我，早点也行。星辰，你跟这群货色沦落到一起，自甘堕落，太让我失望了。你还记得自己是金钱帮的大师姐吗？弟子对帮派的朋友永世难忘。若非凤羽家上门报告，我都不知道自己的好徒弟今天要在这里结婚。星云星，你这是真有点缺德了。楚天，你我新仇旧恨一炷香都说不完，只要能给你添堵，老娘就高兴。师傅，你可别被这个屈原夫说的女人给骗了，不如在金钱帮，早晚是个祸害啊。风雨家报告金钱帮大师姐有功，她入门的事自有分寸。倒是你们干了这些个好事，还不让别人说。师傅，你师傅武功如何？大夏三大势力，天王府主要是军事实力，武神帮罢了，则是民间武力。我们金钱帮则是经济实力为主，我擅长。啊，那就好。银爪子，你叫金手指是吧？我敬你为亲家。跟你好生说话，你别在这自找麻烦。就是这个世界，实力为尊，信不信老子揍你啊！孩子大了，管不住喽。既然你们已经开始筹备婚礼，为师也不能半打鸳鸯。为师所说所做，那就是希望你能幸福，你们能白头偕老。太好了，谢谢师傅，我就知道师傅最疼我了。为师。以前把你许配给燕王世子，只是希望你能找个好人家。谁知道这小子这么混蛋，差点害了你。你可别怪为师啊！不会的，师傅你放心，我和楚天以后会好好孝敬你。哎，亲娘，远道而来，舟车劳顿。哎，赶紧过来休息一下。天霸，快带金掌门入座。我堂堂武神派大弟子，怎么能做这种？武神派，你算个屁！金掌门，请。哎，亲家，你这今天就一个人来的？老二，说啥呢？你以为人人都和你一样不懂礼数？像金掌门这种名门巨富，来参加爱徒的婚礼，能空着手来？啊哦，哎哎哎哎师傅
啊！你们过了啊！你们也太不要脸了，我都看不下去了。贤婿，不碍事，我是清晨的师傅，咱们能空手来吗？就准备好吧。啊、燕王世子之死不可能善了，即便这里不为人知，以燕王府的势力找上门来，也只是时间问题。亲家所言极是啊，亲家有办法对付燕王，难道亲家是隐藏实力的大宗师？两位大师说笑了，燕王。号称大夏最强大宗师，今末武功平平，恐怕不能在武力上直接给予支持。那金掌门的意思是，除武功之外没有办法。这里有一盒飞身丹，意味着他莫不登境界，其功效堪比燕王府绝学升天功的飞身丹。升天功只有燕王血脉才可以修炼，而飞身丹没有任何限制。此丹一颗便是价值两可。三十年前，江湖上曾流出一颗。引起了百大豪门世家厮杀灭门，没有想到师傅一出手就是一整合，太好了！有了此丹药，我们每个人的功力会更上一层楼啊！我就说嘛，谢云溪，你每次来都能给我带来收获，要不你就留下来，送我的丫鬟吧。哼、啊，我、啊啊啊、不愧是大夏最有名的门派，人家一出手果然是非同凡响。那个礼仪。把丹药收了。对了，燕王一战，你们都准备好了吗？我们这边，呃，只有龙姑娘刚入大宗师境，清晨刚刚先天境。啊，我吧，呃，功夫十灵十不灵的。然后就是我这二位师傅和天霸叔。别看我呀、啊，说好的，我现在只是戴罪立功，司仪身份。哎，老天，我最近正在忙着操办婚事，哪有空筹备打架呀？哎，不是，天儿，知道为师，为师向来倡导。以德服人，大敌当前，亲家真是积极潇洒，心态乐观的。亲家获奖，我嘛还有隐藏战力。大师傅知道小天啊在筹备婚礼，不日就看赶回山门。我们大哥可是威震大夏的绝世高手，镇压大宗师如同看花切菜。好了，既然如此，我带的分身丹数量足够，只是希望燕王晚几天找到这里，让清晨的功力再提升一点。哎，师傅，我们为什么要跑啊？光是这滔天的杀意就能引起天地共鸣，这是大宗师巅峰才有的气势。我们还是低估了燕王的实力。燕王常年在边疆战场，这是要杀人才能修炼出来的境界，在同级别中也是难逢对手。这里这么多雷，要不我们换个地方？这里容易遭雷劈啊！哎呀，闭嘴！燕王这么装逼的出场，要劈也是劈他。哎，赶紧跑！哎哎哎哎，师傅，师傅。陈不了！师傅，想跑？我们杀我世子，以为走在这里当缩头乌龟就能活命吗？不会，英王，是你儿子逼着杀我们的，难不成是让我们伸着脑袋等死吗？没错，我儿杀你。抗就是死罪。先王前辈，我们金陵复国有功，但是世子他与弱百姓无恶不作，杀人放火，难逃国法制裁。我笑话！大夏多少国土是我燕王府打下来的，无我燕王府，哪来的国，哪来的法？燕王此言大逆不道，看来谋反也不远了。得退位，不愧为三大守护势力。三大势力这个称呼，我甚是不喜。今日我就先灭你女神派。不是什么阿猫阿狗都能跟我燕王府齐名的。你敢辱我师门？啊，龙姑娘，你没事吧？是个好苗子，有老武神当年的风采。再给你个三十年，或许可以伤到我一丝的机会。可惜了，今日你会成为武神派第一个死的人。菲菲姐，我来帮你。好。星辰，好强的法子！小虫子，我知道你是这一切的罪魁祸首
。放心，我不会让你这么恼火。我再让你多活十年，让你每天的愿望就是立刻死去。你还真是个疯子，种贱菜！我允许你做无用的疯子。王府精卫，走，给我抓住这只虫子，我要活的。哎哎，等等等等，你们人多司马懿，真无耻！这家伙简直是无敌！你们快吃飞升饭！来！哎哎，天王叔，给我一颗呀！你把我漏了。就你那实力，还是别浪费我这绝品丹药了。哎，你你啊，这仙丹果然有用啊！老公，这四个我们来缠住。你去对付那个冯老头。你你你有没有搞错、啊？我这么菜，你这要谋害金夫啊你！相信你自己，老公，可以的。我不行，我楚千白，不要低调了，赶紧出手吧！你再隐藏实力，我们都得死。我我我啊！我我不行了，你想隐藏我自己啊！小虫子，尽情体验。我喜欢看你垂死挣扎的样子，但是你命运早已注定。你个死变态！我又不是美女，你追我干什么呀？有本事你去追我师傅吗？小王八蛋，真缺德！关键时刻进来坑为师，这这这，宗门不信啊！为师的真正铁骨技是一点也没学到了。喂，宋老头，你看我干嘛？你追我二哥去！别抢了，我会享受你们的每一滴鲜血。该结束。那个啥呀，快快快！在我天罗地网之下，你们一个都别想活着离开。阎王，收手吧，确实该结束了。拜见护国张天师，张天师洪福九州，与国同修。看来老夫来的还不算迟，都起来吧。谢谢张天师。阎王。你不镇守边疆，跑到这穷山僻壤的疙瘩里，怕杀四方，意欲何为啊？我倒想问问张天师，贵为国师，我去镇守王庭，辅佐君主，好来阻挡我为我而复仇，你意欲何为啊？天师大人，燕王世子残暴不仁，杀害百姓，按律当斩。燕王世子强迫民。得到天师的指引，我才找到夫君楚天。燕王世子以力相逼，我们夫妻二人是为了自救，所以才错杀了世子。我道叶家怎敢反驳我燕王联姻？原来是你在背后指使。张天师，你作何解释？哦，我看您个混蛋儿子不爽，不想这么好的姑娘被他给糟蹋了。这理由行不行？张天师，好歹是布局针对我儿。燕王息怒。你千万别误会，我不是针对世子，我的意思是，你们整个燕王府，连你一起，全都是垃圾。老<笑>婆，这位便是张天师。没想到还挺聪明的，就是他指引老婆找到我这一表人才的夫婿啊。<笑>就弟，人家张天师可是我们三代的国师，知道他实力有多大吗？不容小觑的。我当然知道天师厉害，要不这疯老头阎王会如此冷静的跟他说话？不过我看这天师的身影，我很熟悉。记得，说的不呢？哦，狗老道，镇守边疆，你竟敢辱我，上告国主，禀明真相，为我孩儿讨回公道。不用了，国主呢？有圣旨给你，阎王听旨。九州天命，国主诏曰：阎王世子。十恶不赦，危害一方，其律当斩。燕王教子无方，私自带兵入京，责令交还全部兵权，速回边疆，免避思过。不照令，不得回。燕王，还不快快领旨谢恩！国主明察秋毫，国主圣明，乃我大家之福。我说过。谁也不能阻挡我为我而复仇，当我者死。燕王，你为国征战有大功，就地认错，退回边疆。本天师保你能够与国同修，享尽荣华富贵。可若你要对抗国主力，公然造反，那就谁都保不了你了。冯老头儿，你
你想开点你现在正是壮年，你回去讨俩媳妇儿，再生个儿子就是了嘛。哎，我医术还可以，专治不孕不育。要不我给你瞧瞧？国主不明真相，陷害忠良。待我为我儿讨回公道之后，必会负荆请罪，道明真相。嗯，讳疾忌医，看来确实有来迎之意。阎王，此剑一出，就代表你要违抗君命了。要。有所不受。哎呀，行吧，既然你冥顽不灵，那老夫就替国主给你普及下国法。已经超越大宗师巅峰，反这叫踏入无人之境。哼，要不是你们这对龟父子整天作乱，害得老夫三天两头出关，老子早就完全进入天人境了。王八蛋，气死我了！小军师。我也是被逼。知道我为什么不顾博士威严带着拖鞋来吗？为的就是方便抽你张欠揍的脸。我可是你别太过分啊！还敢反驳？被逼无奈是吧？养三万军命又不服输是吧？你很嚣张是吧？我去你的！嗯、还有谁？<笑>这个是前辈替天行道，不愧是大夏守护神。也是前辈一路指引，经常感激不尽。哇哦，赵天师，好强，好厉害，好熟悉啊！哇、哦，快谢恩啊！这是对天师的大补进。哎，祖先，你给我回来呀、啊！你你这样下去，我再也没耳朵了。你给我回来！你、哎、你确定不认识我？嗯，你说什么？刚打了一架了，你都冒汗了，你不把命令摘下来？啊、两块钱，不不不不,不用，我我我赶路起得早，这我我戴个面具，补个面膜。楚天子小生活在这片旷野山里，人迹罕至，不懂礼数，冒犯天师，还请恕罪。对，就是这个原因。这片荒郊野地的，就连金钱帮帮主都要靠凤羽家带路才能找得到。嗯，天师又是如何知晓的？呃，这个嘛是那个，就就那那那个是你，不是我。是你，不是我，就是你，就不是我。楚先生与张天师能够认识，不可能啊！楚天只出过一次城，他怎么可能会认识三代帝王张天师呢？楚先生乃旷古大才，行事自然与常人不同。你把面具给我摘了，我救过。嗯，见到本国师，你们还不快快行礼？嗯，你是大夏国师？如假包换，超越大宗师巅峰，半步天人之境的张天师，没错，我就是绝世高手。别废话，还不快快跪下行礼！哎，大夏国师是吧？你好好说话啊！你冒犯国师，可是死罪！我让你猪鼻子插大葱，收下！喂喂喂喂，站住！喂，哎哎，大师傅，大师傅，张天师，这新大佬的大师傅竟然真是张天师，还真是傻人有傻福啊！真他娘的命好！原来大师傅是大夏张天师。怪徒儿，好久不见，惊不惊喜？意不意外？<笑>大哥，你什么意思啊？自己跑出去当大夏国师，吃香的喝辣的，把兄弟几个搁在山里吃苦，吃苦也就算了，最起码把楚天带走啊！真是我，我大哥，我,我出门九座山峰都被人炸完了。<笑>哈哈哈哈哈！哎呀呀呀！二位师弟辛苦了，我是感同身受呀。这不，我给天儿说了这门亲事啊。这叶姑娘她是金仙帮的大师姐，不仅国色天香，这财富呀还是大夏女流之首呢。有此图席，你们二人就可以安心养老了。秦城这姑娘不错，为人善良，长得好看。还有钱，对楚天啊，那更是不离不弃。划重点，不离不弃。大师傅、三师傅过奖了，谢张天师。哎，还叫天师呢？大师傅。嘿，这就对了嘛。以后呀，你们两个人就好好过日子。这小子要敢不听话，家法伺候。大师傅是你的后盾，不必有任何顾忌。大师傅，你放心，我叶青城家门只有丧偶，没有离婚。呃呃如此甚好，如此甚好，你可要说到做到啊！理应如此。哎、二位师傅竟然如此关心我的家庭生活，真令我感动啊！<笑>今后我一定会回来查看你们的。<笑>大家小心，这父老哥哥起来了。
。阎王，你竟然还要负隅顽抗！我心意难平，就算一死，也要杀了楚天。宫里在提升，但已经升到了半步边缘。我挡住他，你们后退。林轩，欺人太甚！今天我要跟你同归于尽。还有自爆，给我分圈。神派的功夫，看来你早已背叛师门。暴露我功法缺陷的人是你。武神大人，有道是金钱能使鬼推磨，我也不想背叛师门。奈何金掌门给的实在是太多了。师门护身，我无法升空了。师父，你的阎王是火的。醒悟的太晚了，谁曾想传闻只爱金钱不爱武功的金广成，竟然是一位隐藏的大宗师啊！大宗师是虚名，今日我把严楚法师的张天师玩弄于股掌之间，足以让我笑傲大夏。<笑>忘了我屠西和龙姑娘，放你走！先解决掉你面前的老疯子吧！阎王，做你该做的，别让我失望！啊！大哥，你怎么样？快让我来给你把把脉，还死不了。金手指人呢？五天，想救人，一天之后来金钱帮后山见我。哈哈哈哈哈！我的尸体也不见了。不用找了，被金手指旁边那个姑娘带走了。我还不忘带点东西走，是老胡，他这么人，这一定是修炼什么邪魔功法了。金老头，你给我等着，我一定到。楚天，你这是虫子，竟然真的敢来！废话，又不是我老婆在这，你以为我想看你这张老臭脸？老公，我在这。老婆，你没事就好，等我宰了这老头，我就带你回家。楚先生，这家伙修炼了西宫道，你别小心。我说你费尽心思要带走燕王，原来是要修炼这失传已久的邪魔空法呀！相传西宫大法。初级便能吸收他人功力为自己所用，修炼到极致，甚至连刚死不久未绝脉的高手也能吸收。金老头，你这么拖大，在这里等着我，看来是已经把燕王的功力吸完了。我说你费尽心思要把燕王带走，原来是要修炼这失传已久的邪魔功法呀！不错，现在的我已经超越大宗师巅峰，半步天人，天下无敌。谁又能当我哥？你布局这么多，到底想干嘛？大夏国土十万里，谁不想上万争霸？我筹划多年，为的都是这一天。我知道你有野心，可我没想着你竟然想着谋朝篡位。这有什么不好理解的？十万里江山，我真的不知。这么多冤枉的，还有很多其他的事情，都是你这老狐狸在布局。你还在傻想呢？我什么疑问，你们就问吧。为改朝换代的新皇，我很愿意满足你们这点。小小的心愿，老头，你为啥总想弄死我？以你现在的功夫，这天下能威胁你？只有我大师傅，我要是你，我就先把他做掉。你这个小王八蛋，我他妈就剩半条命了，你要彻底气死我呀！张天师所言极是，你这个小王八蛋，成事不足，办事有余。有生以来，坏了我多少好事，我不杀你，是谁？喂喂喂，你们这些绝世高手！污蔑我这个功夫菜鸟，你们还要不要脸啊？下山遇到的女武神龙飞飞，记得吗？是我暗中指点龙飞飞去山里修炼的。那群杀手是我派出去的，目的就是为了击杀女武神。望弟弟会手，燕王府和金城王报复。就是这小王八蛋突然出现，救下了女武神。
，你怎么把天全扰乱？好使是你不可告人的计划吧？<笑>不错，在主岛清晨与燕王之子联姻，又被你搅和了。你这小王八蛋，女人缘还真让人羡慕。天神如此。按照我的计划，暗中杀掉燕王世子，嫁祸给女神派。燕王那上头的性格，必定带兵入侵，天下大乱。你们真是不弄死燕王世子不罢休啊！那小子除恶不作，他让我做国主，你杀他一平民愤。燕王有勇无谋，最适合当枪手。谁知道又是你楚天子小王八蛋，坏了我的计划，我只好。假装联合燕王，杀掉你这个不稳定因素。你收买了我的幸运星凤女家，找到了我师门所在地。燕王随后赶到，就是配合着你演这出戏。不错，你真傻缺，总算聪明一点。你这个老贼，为了自己的目的，居然拿徒弟做牺牲，做大事者，不拘小节。你暗中在飞升丹里下毒，就是为了在这关键时候倒戈一击。<笑>不错，千算万算。却不知，张天师就是你的大师傅。若非提早在飞升丹里布局，可真的要功亏一篑。你已经很厉害了，老夫历经三皇，遇险无数，也就这次受了这么重的伤。要不把你这半步天人之境的张天师解决掉，我又怎么能娶国主而代之？你这么说，很多事情我就想明白了。哈哈哈哈张天师啊，张天师，外人传你算无遗漏，运筹帷幄。在我看来，你也不过如此。你把名满天下的张天师玩弄于掌骨之间，我很高兴。<笑>其实，我主早就察觉，大夏国内有一支谋反的力量。我们监视燕王府多年，一直没有找到证据。燕王府那群皮肤不足挂齿，金钱帮。最会玩钱，这天下还有什么比赌更能赚钱？造反就是回报率最高的豪赌。我不得不承认，这场以天下大事为棋盘的毛局，你赢了。张天师不必自谦，你忽悠大夏三皇，我也只是反悔一句。若非立场不同，谁想跟你交个朋友？哼，道不同不相为谋。说的对。为了这天下的稳定，我又怎么敢留你这个足迹多谋的绝世高手存活于世？这就是你与国主的差距。改朝换代，新旧国主自然各有新的气象。该说的我都已经说完了，你们是自己解决，还是我来动手？看起来金帮主是稳操胜券。老武神年事已高，新武神囚禁于此。燕王已死，我如今已有半步天人之力，就算面对全盛时的你，也能一战。更何况，张天师你现在身负重伤。哼，难道你以为吸收了燕王，就真的天下无敌了吗？莫非你不受伤，我不信。大宗师垂死自保，你不可能没事。你真想试试？方远，我是您的人啊。你这灵智魔枪有点来不及吧？这个老爹，我们居然跟他混，我跟你妈妈我傻。修炼我魔功后。陆地，他们唯一的价值。张天师，来吧，让我们决一死战。嗨，我随便说说的，你别当真啊！我现在连个那个先先天高手都打不过。<笑>你在耍我？当然没有，你呀、啊，要真正面对的是他们。一直没机会跟大家介绍我们的江湖隐藏身份，在下独孤吹雪，在下独孤踏雪。二位师傅竟然是三十年前杀手榜排名第一的杀手组，独孤兄弟。相传当年独孤兄弟已经为了宗师，他们深入敌国，杀掉敌主之后，觉得杀手生活太无聊，便退隐江湖，再无音讯了
。江湖恩怨何时了？往事知多少？血雨腥风几家愁，唯有不死。二师傅，三师傅，大宗师下山偷鸡，被人打得鼻青脸肿，不敢还手的大宗师。<笑>你们这么强，怎么到现在才准备出手打架呀？哎呀，你这是什么逻辑？你贼偷东西被打不是应该的吗？那不被打那不就强盗了吗？你，我们是绝顶杀手，我们一出手就是要死人的，随便还手杀人，还怎么退隐江湖，做回普通人？二位师傅果然是高手，你就为我逻辑缜密啊！<笑>那当然，哼，你没看。为师这还没出手呢，他就已经吓得把自己人给吸了。就是，反正吸的不是咱家人，要吸就让他吸呗。嘿，我的幸运星，下辈子还做我的幸运星，好不好？大宗师又如何？张天师，你应该明白，你我这等半步天人之境，和大宗师如同切菜。就你这智商，还当国主？他。才是我们最后的底牌。嗯、啊，<笑>张天师啊，张天师，你脑袋也受伤了吗？开始说胡话。师傅，你饶了我吧，武功这么差，知道我就送死。这混蛋小子，他能威胁老夫的唯一机会，就是拜入我的门下，活活把我给气死。既然如此，那我就实话实说吧，武天。其实是万年不遇的绝世高手，太阳神功、九层大臣、功盖大宗师，力压半步天人，已有当世人皇之名。之所以以前看上去功夫平平，那是因为还没有找到太阴之体。我那徒儿叶倾城便是太阴之体，要不然我为什么费尽心机的？要让清晨和燕王师祖的联姻被破坏呢？你以为我真的是看你们几家不爽？你们也配？天师大人，啊，不，大师傅，那你之前给我安排的联姻都是提前准备好的吗？那、嗯、当然了，不然呢？我想让你和天儿先见上一面，没想到这金帮主竟然为了让你就范嫁给燕王师子，不惜暗中派人给你下药，要毁你清白。天师大人所言是真的。你那刚烈性格，我太了解。要是想让你就范嫁给燕王世子，只有彻底打掉你的尊严。你太恶毒了！哎，要不说你们两个是天定姻缘呢？这将错就错，反倒成真。楚天的太阳之体和你的太阴之体相结合，不仅提前成就了你们两个孩子，还提前促成了楚天的人皇之境。我不信。人皇之境不过是传说，当年大夏开国国主也不过是太阳神功三层。哎呀，天儿，你要有信心，这星辰的太阴之体已经把你的全部实力完全打开。现在，无论是大宗师还是半步天人，在你面前都毫无还手之力。只要你勇敢出手，就能收拾他。老公。你要相信你自己可以的，老婆就是你。你看着这个坏家伙，程前辈，能力越大，责任越大。事已至此，为了大夏，为了我们，不要再隐藏实力了，出手吧。天儿，今天你的天下第一之威，就从金老头开始建立吧。出吧，加油！好，好啊！既然你们非得让这小王八蛋送死，哪怕替我清朝的旗。哎呀，去去去去去你的！二、啊、师傅，我再不说你先下山卖猪喝了，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我<笑>哎呀，傻伙子，不愧是我徒弟嘛！这么重要的事，这大哥怎么还没来呀、啊？哎，放心吧。楚天以人皇功力替大哥疗了伤，功力已经完全恢复。大哥跟我说是临时有事，要回京城一趟。啊，这不会有什么变故吧？哈哈哈。
，阎王和金老头都死了，大夏仅存的最强战力全在这，能有什么变故？放心吧，大哥跟我说是想给楚天准备一份惊喜，估计是在路上耽搁了下。<笑>那就好，希望不要错过吉时啊。哎哎，大哥，大哥，国主圣旨到，九州天命，国主诏曰：有难楚天，兴国安邦，斩奸除恶，功勋卓著，特封楚王。又有女清晨，国色天香，书信茂志，赐婚楚天。谢谢郭志伦，谢郭志伦。<笑>我家成了成楚王了，<笑><笑>那我们岂不是也成王亲国戚了？<笑>哎、天儿，你可知我大夏王亲是有个特权的？什么特权？可以多娶几个老婆。<笑><笑><笑><笑>那我岂不是？龙姑娘，哎、龙姑娘，老嫂子，信不信我帮你打成龙了？<笑><笑>